你带他喝了多少？都赖我，我把周明喊过去了，没想到周明把他灌多了。你叫周明去干嘛呀？我不想着我自己不能喝吗？那你喝了没有啊？没有啊。不许你们这么说，明哥。明哥是好人。来来来，我刚才都没事吗？吹风上头了是吧？啊？嗯。哎呀，小伙子，不行啊！你还能听姐说两句话吗？能、no.。我去找可莹了，可莹答应我，再给你最后一次机会。你一定要好好的想一想，怎么样挽救你们两人的婚姻，明白吗？他给我机会，姐，我们谈恋爱那会儿，哪次不是我给他机会？你去宁波问问啊，有多少姑娘排着队追我送卫衣，还他给我机会？宋爷爷，你要是这么吊儿郎当的话，那我就不管你了啊！你们爱怎么样就怎么样，管管管！我说你们女的怎么就那么喜欢管男的呢？你看你给我姐夫管的，出去吃个饭连口酒都不敢喝。哎哎，说你的事儿呢，你扯我干什么？早知道这样。我就不该带可英来北京闯世界，我把她留在宁波多好啊！以前可英多好啊，多单纯啊！自从他去了你那个什么公司上班，他就变了，变得和老姐你一个做派。和我一个做派，我我什么做派啊？庸俗、物质、市侩，眼里只认钱。哎哎哎，喝多了净说酒话呢。别跟他计较。林九龙，把他送走，现在马上，赶紧走。我给你送送姐夫。你行不行、啊？行、啊，我自己。这样，走，这样，往那儿。哎，不是，门在那儿。哎。给你自己一个交代，也给唯一一个交代。毕竟夫妻一场，就算以后你们不再见面了，你也不希望和他成为仇人吧？哎，唯一，我们出来见个面吧。快谢谢爸爸，谢谢爸爸，亲爸爸一口吧。哎，嗯，好。得了，还是慢慢亲。嗯，得了，走，奶奶带你出去买点好吃的。行，嗯，回来再玩啊。挺好啊，真听话。哎，我们走了啊。哎，拜拜。哎，过来。坐，怎么了吧？有事儿啊？你呀，有了二宝，这是个好事儿，不能厚此薄彼啊！我今天接朵拉来的时候，他告诉我，你因为老二，你凶他来着。哎呦，他，你小子给我听好了
，你若是因为二宝亏了我的大宝，我可不饶你啊！哎呀，爸，他淘气撞了思宁，我就跟他说话的时候语气重了一点儿。又解释，你注意点不就完了吗？怎么犟嘴？是是是，我注意点儿。嗯，那就好。唯一，我今天叫你出来，就是想把话跟你说清楚。这几天你住哪儿？这与你无关吧？这怎么又无关？哎，你是我老婆，不回家住外边，你什么意思啊？我们已经离婚了。我那是被你套路了。不承认，我们也已经离婚了。我不同意。我现在要求立即复婚。宋唯一，你是个永远长不大的孩子吗？陆可阳，你套路我离婚，是不是外面有人了？要我说，是呢。你还真敢承认啊？哎，你是怎么不要脸到这种程度的？你在家里吃软饭都没有觉得自己不要脸，我有什么不要脸的？包括我想找那孙子是谁，把他给我叫出来。真的很幼稚，陆可阳，我做错什么了？你要这么对我？跟你在一起，你让我没有安全感，让我根本看不到未来和希望。别说我那么冠冕堂皇，是不是就是因为我没挣到钱？是，就是因为这个。以前我怎么没看出来你这么拜金呢？对。我拜金，我就是因为太拜金了才会跟你结婚。当初有什么？你除了一张嘴，你什么都没有。我什么都没管你要，就跟你结婚了。我什么都没有跟你计较，就陪你来了北京。我出去辛苦赚钱养你，你却在家里败家。你有什么资格说我拜金？我没有管你要高级面包，但你不能连一个吃面包片的资格都不给我吧？我没有管你要豪宅别墅，但你不能连个像样的房子都租不起吧？我没有让你去做董事长、总裁，但你不能连一个最基本的工作都没有吧？你天天假想、空谈、不切实际，用我赚的钱去为你的梦想买单，出了事儿还要我去为你收拾烂摊子，凭什么？就凭我一直没有忘记初心，陆可阳，你是不是早就不记得我们来北京是为了什么了？你以为你的初心是什么？你的初心就是想要轻松体面的挣大钱，你想要人人都仰视你，但是你有这个能力吗？就算你有，你也要通过自己努力奋斗去实现啊！你天天做梦，妄图走捷径，想着天上掉馅儿饼，你根本就不知道成功的路上有多么的艰辛。你遇到一点困难。就退缩，你从来不去吸取经验教训，出了事儿都觉得是别人的错。你有什么资格跟我说初心？你要觉得我是这样的人，当初你为什么还嫁给我？之前我不知道，现在我清楚了。我以为就算我没离婚了，也不是真的没感情了。但是我没想到你能翻脸无情到这种程度，说出这么恶毒的话来。你觉得我说的话很过分是吗？不过分吧？那是因为我说的对，你听着才会觉得刺耳。你给我闭嘴！陆可阳，你今天不就是来找我摊牌的吗？好，我成全你，但是你给我记住。是金子总会发光的。我宋唯一一时不顺，不代表我永远不顺。等我出人头地的那一天，我一定会让你后悔的。你是有骨气，也很有想法，你
你也有一颗不甘于平庸的心，但是你最大的问题是，你懒。宋唯一，赶紧从你那些不切实际的梦里醒过来吧！能驾着七彩祥云来救你的盖世英雄，只能是你吧，别人不会拿你当奴才的。你是有骨气。很有想法，你也有一颗不甘于平庸的心，但是你最大的问题是，你懒。我懒。那是因为我说的对，你听着才会觉得刺耳。你给我闭嘴！下午可心找你，你跟人硬刚了？啊，你不知道他说的话太难听了，我当然得怼他了。你怼人家了？啊，你怼人家干嘛呀、啊？我怼他怎么了？哎，明哥，上次是你们跟我说，这事我没错，是我被他套路了。你不还说，他现在之所以这么对我，就是因为我对他太好了，不能这么惯着他。天哪，兄弟，你啥理解能力啊？你这咋写书啊？你听不出来那天他喝醉了呀？不是你们俩什么意思啊？唯一啊，可音人现在在气头上，你求都求不回来，你非得给人硬刚。哎呦，唯一，你这啥智商呀？你当时怎么把人女孩追回来的呀？啊？是，你们俩现在什么意思啊？可音啊，你回来了。嗯你快去收拾一下吧，我今天做了菜呢，我今天做了糖醋排骨、清炒土豆丝，还煲了一个汤。那么厉害啊！哎呀，我已经好久没有一回家就有饭吃了，不用点外卖，不用自己做饭，这种感觉真是太好。哎，对了，我合作伙伴啊，出两款面膜，给我拿了两盒，啊、哦，给你拿回来了。哦，谢谢。嗯，那你快换鞋吧。老实说，今天这么多菜，你是多久弄出来的？这面膜真的挺好用的，以后试试啊！快来吃饭了。还主动约你，你就应该放低姿态，赔礼道歉。对喽，人女孩给你台阶下，哎，你就赶紧下呀，她说什么就听着，先忍着，先让她消气儿再说，对不对？那上次你俩为什么说我没错？我没毛病啊。唯一呀，我作为你姐夫，跟你说道说道，在男人跟女人这场斗争当中，不管男人对与错，都是男人错，你都要去道歉，听明白了吗？对。这是游戏的基本规则。你们俩怎么不早说就不坑我呢吗？我吃好了。哎，我来，我来。出来什么也没带，我家也没有你需要的，正好，今天都把它补齐了。需要什么就拿啊！这是什么洗发水啊？这么小一瓶，要二百九十八。这看的还不错啊，进口的，滋养发质，就它吧。嗯。这护发素应该是一套的，配合在一块儿才好用，拿了吧。
这个是我的银行副卡，没有密码。以后你想买什么？这是我同事刚从老家带回来的虾，你别看个儿小，可新鲜了。你尝尝，好吃吧？嗯，好吃。多吃点啊。嗯。哎，云生啊，嗯，嗯，今年过年的时候，你能陪我回家看我父母吗？暂时不行，为什么？可英，我正好不知道开口怎么跟你说这个话。既然你先说了，我跟你讲讲我的感受。你说。我现在只想保持一个恋爱的状态，暂时不想结婚。你说这话什么意思呀？我不太明白。我的意思是，在未来五年内，我都不想结婚。为什么？因为我刚刚结束了一段失败的婚姻，我刚从围城走出来，你又让我立刻回去，我没有做好准备啊。你现在是什么意思？耍我吗？不是，你怎么会有这种想法呢？我对你的感情是认真的呀、啊，我只是说五年，五年内我不想再结婚，我对外都会宣布你是我的女朋友的。正好我们利用这段时间互相观察、互相了解，如果我们真的非常合适的话，到时候我们再步入婚姻的殿堂，那也不迟。赵云山，你究竟把我当什么？我说了，女朋友啊。你是不是从来都没有想过跟我结婚？跟我在一起就是为了玩玩而已。行了，我不想吵架，你冷静一点，好好想想，好吧？
离开这里，还能去哪里呢？你的那个提议，我需要考虑一下。当然，这是你的权利。因为我刚刚结束了一段失败的婚姻，我刚从围城走出来，你又让我立刻回去，我没有做好准备啊。可以，可以，可以啊！那你你怎么了？你怎么了？没事吧？我没事，就是想事情出神了。行，那你没事，赶紧上班去啊！啊，好，这就来。啊，喂。亮亮姐，你有时间吗？
。或许在这个赵云深出现的那一刻，你心里的天平就已经倾斜。还犹豫什么？如果你现在不当机立断的话，很有可能两个都会失去。这是你想要的生活吗？好香啊！啊，快坐下吃饭吧。哇，今天做了这么多。好吃，云深，嗯，我决定了。决定什么呀？你说五年不结婚那个提议，我接受。谢谢你的理解和让步。而且这五年，我一定会做到我的最好。希望五年后我们能一起携手走进婚姻的殿堂。当然，我也是这么希望的。你也多吃点啊。吃。啊。哦谁呀、啊？我说小宋啊，今儿几号了？芳姐，芳姐，对不起啊，我这周这个不太方便，下周，下周我把房租直接打您账上。下周见不着钱，你给我收拾东西走人。谢谢芳姐，谢谢芳姐。哎，来来来来来，去。我电话好了。喂，伟业。哎，爸，爸爸爸，江湖酒局，江湖酒局，你借我点钱。侬哪里又要钞票了？哎呀，你就借我点儿，我借的，我还你。伟业，不是爸爸给你，我刚进了一批货，也很紧张。呃，你这样，你先自己想办法啊。不是，那你多少借我点儿，我能想什么办法啊？能给我多少？那就给你一千吧。一千，那我半个月房租都不够啊。莫光来，你自己想办法吧。真是的。云深，吃早饭了。哎呦，时间来不及了，我不吃了。你大周末的还要去上班啊？对啊，有一个项目快结束了，这周很关键。嗯，那你早点回来啊。好。哎。这是本店的最新款。你要是喜欢的话，我帮您试试。好，哎，不用，我来帮您拿就行了。哦，好。哎，我来。哦，好看一下，挺好的，但是这个跟会不会太高了？不会呀、啊，您看您腿这么长，穿高跟啊更性感。嗯，可是这个高有点太长了
，有点不太舒服。那我帮您调整一下，您看好点了吗？啊，嗯，那就就他了。啊，好的好的，刷卡，给我密码的。好的好的，那您休息一下。小米，给客人倒杯咖啡。好嘞，美女，我去给您拿双新的。您好，您的咖啡，谢谢脚崴了，你能不能来接接我呀？你怎么这么不小心啊？我不是故意的。可是我现在在开一个非常重要的会议。可,可是我一步都走不动了。好好好，那你把位置发给我吧。啊，好。姐夫，找我什么事儿？你最近手头宽裕吗？借多少？一万。什么？五,五千也成。你要跟我借钱的这事儿呢，我得跟你姐商量。不是姐夫，我找你就是为了绕开我姐。你要跟她说，我直接找她管了。那也行，你直接找她。哎，不是姐夫，你不会连五千块钱都没有吧？不是，小舅子。你向我借钱，这是我的规矩。你借不借吧？我借，那不就完了吗？你就等我跟你姐商量完的，给你打电话。好，啊。赵小姐。是你啊，赵总有一个非常重要的会议，所以叫我来接您。你看您这是上医院呢，还是直接回家？孟小姐，回家吧。行，慢点。哎，慢点啊。到家了，还有什么事儿吗？哦，没有了，谢谢。你确定不用去医院吗？不用。行，那个家里有什么氟他林啊、红花油什么的，给你去取一下。哦，不用了，谢谢。您去忙您的吧。行，那我走了啊。来，这给您。哦，对了，陆小姐，赵总说以后你有什么事直接打我电话。那个，他开会的时候不喜欢被打断。明白，给你添麻烦哦。应该的，拜拜，再见。云深，你看我脚都伤成这样了，你今天能早点回来吗？我想你了。
，飞英，你回来了，怎么样，脚没事吧？啊，你看我都伤成什么样了？你怎么不去医院呢？我不想丽姐陪我去，我想你陪我去。谁陪不是陪啊？况且，我明天还有会呢。那我怎么办？明天阿姨会来，我让她陪你，好不好？真有这么忙吗？可以啊，我现在手上有几个项目，都到最后的阶段了，事真的非常非常的多。那好吧，那你今天晚上吃什么呀？我们就别动了，咱们今晚点外卖，好不好？好吧。啊，雨胜，我脚好疼啊，你帮我擦个药呗。好，你等一下啊。喂，现在吗？我有一个很重要的电话会议，你自己弄一下啊。是是是，我知道啊。嗯、呃，您好，您是找可莹吧？呃，对，我找陆可莹，我是她老公，我之前来过。你知道陆可莹在哪儿吗？呃，她请假了。什么时候请假的？好几天了。谢谢啊。没事没事。走了。哎，走了。他肯定不会放弃的，还会回来的。走一步看一步吧，行吧，那谢谢啦，没事。嗯、他真的跟你借钱了？哎，对呀、啊，看他那样，也是窘到一定程度。该，他早晚得把自己做到山穷水尽。不过看你弟唯一那样吧，也是挺可怜的。<笑>你借他了？你不说话，我私下哪敢借他钱呀？他给你借多少呀？一万，后来又说了，五千也行。你说，我们到底应不应该借他钱呀？这事儿你说了算，这不你弟吗？宋文一呢，是真的太可恨了。但是我也不能看他在北京吃土呀，而且我也答应我爸要好好照顾他。哎呀，要不然我们借？嗨，借就借呗，反正你说话我拿钱。哎呀，什么借不借的，还指望他还呀？那不行，不能惯着他。而且这事儿你不要管啊，这事儿我来管。行。我对这事儿让你费心了。哟，你跟我这么客气干什么呀？谢谢老公。嘿，请问你哪儿还不舒服？这边。左边是吧？嗯。嗯。范总，怎么说？郭教授听了你的症状之后啊，就说你这是人到中年。扁桃腺肿大，加上您长期生活不规律导致的，好治，买一台睡眠仪，连续戴三个月，就不打呼了。哎，老关，我头特别疼，你平时特别管用的那个止疼药在哪儿啊？就在抽屉里。呀，老关，你这是怎么了？你这是得什么重病了吗？你，这这，这是治疗打呼噜的。你是说，这是治疗打呼噜的啊，老关？真没想到，你为了治这个病，还挺上心的。那要不怎么办呀
不是要宝宝吗？哦，对，你也不是为了我，你说我感动个啥呀？当然是为了你呀、啊。确定是为了我吗？这需要质疑吗？希望让你睡个好觉。